హలో చాంపియన్స్ వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు నా పేరు అజయ్ కుమార్ ని బయాలజీ మాస్టర్ టీచర్ ఇంకా ఈ సెషన్ లో మనం ఎంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ది బాట్నీ మరియు జువాలజీ ఇవి టూ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంటూ చదువుకోబోతున్నాం సో దాట్ మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ లో వెళ్ళి అటెంప్ట్ చేస్తారో ఓకే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అన్నది ఓకేనా సో నా వాయిస్ అందరికి క్లియర్ గా ఉంది అంటే చాట్ సెక్షన్ లో థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసేయండి ఇవాళ మనకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి బాట్నీ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీకు బాట్నీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో కుదిరితే మనం జువాలజీ కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అవ్వట్లేదు అంటే జువాలజీకి ఇంకొక సెపరేట్ సెషన్ అయినా చేద్దాం ఓకేనా సో అట్ ప్రెసెంట్ ఫస్ట్ అవర్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ కంప్లీటింగ్ బాట్నీ సో ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్ అండ్ ఆడిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ నా వాయిస్ అందరి క్లియర్ గా వినిపిస్తున్నాదా just a minute hello 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 voice andar ki clear ga unda yes yes or no twaraga cheppandi ఓకే సరే అయితే ఎనీవేస్ మీరు కన్ఫర్మ్ చేయండి ఇంతట్లో మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మన దగ్గర టైం ఎక్కువ లేదు సో మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాదాపు సెక్షన్ ఏ లో వస్తాయి సో సెక్షన్ ఏ లో వచ్చేసి మనకి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ టూ మార్క్స్ లో మనకి టెన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టోటల్ పది క్వశ్చన్ లో వస్తాయి ఈ పది క్వశ్చన్ లో దాదాపు సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎక్కువగా రిపీట్ అయి అవుతాయి చాలా రిపీట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటాయి సో అందుకే ఈ సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మనం మాస్టర్ చేస్తాం అంటే దాదాపు 16 మార్క్స్ ఈజీగా మనం ఈ సెక్షన్ నుంచి స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా మిగతా రెండు మిగతా రెండు మూడు క్వశ్చన్ ఎలాంటివి అంటే బేసిక్ గా మనకి అప్పుడప్పుడు కొత్త క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే మనం తప్పు చేయొచ్చు ఓకే అది అనమాట బాట్ని సెకండ్ ఇయర్ ఆల్రెడీ చేసానమ్మా నేను నిన్నే చేసాను ఆ సెషన్ వెళ్ళి సెషన్స్ చూడకుండా మీరు ఇక్కడ కమెంట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ కూడా చేస్తాను బాట్ని సెకండ్ ఇయర్ ఓకేనా ఫైన్ సరే ఓకే పదండి లెట్ అస్ బిగిన్ ద సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే సో అన్నిటికైనా ఫస్ట్ డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి మనకి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ చదువుకోబోతున్నాం మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ నేను ఇచ్చేసాను ఇది మీరు చూసుకోవచ్చు మనకి వన్ బై వన్ క్వశ్చన్స్ వస్తా చూసుకోవాలి విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సో ఐసీబీఎన్ అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ బొటానికల్ నామన్ క్లేచర్ అలాగే జువాలజీ లో కూడా ఐసీ జెడ్ అని అడుగుతారు ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ జువాలజికల్ నామన్ క్లేచర్ వాట్ ఈస్ ఫ్లోరా ఓకే దాని తర్వాత మనకు వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఓకే ఇన్ ద వరల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ వ్యూ వెల్ నోన్ బొటానికల్ గార్డెన్ సో లార్జెస్ట్ బొటానికల్ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇట్ క్యూ ఇంగ్లాండ్ ఇండియాలో వచ్చేసి ఇండియన్ బొటానికల్ గార్డెన్ హౌరా ఇంకా నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే ఎన్బీఆర్ఐ లక్నో ఇవి వచ్చేస్తాయి మనకి ఓకే రాస్తారు దాని తర్వాత డిఫైన్ ద టర్మ్స్ కప్లెట్ అండ్ లీడ్ ఇన్ టాక్సానమిక్ కీ సో టర్మ్స్ కప్లెట్ ఇంకా లీడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో టాక్సానమిక్ కీ లోని ఓకే ఆ పర్టికులర్ టర్మ్స్ మెన్షన్ చేయండి సో కప్లెట్ అంటే టాక్సానమిక్ ఈస్ జనరలీ బేస్డ్ ఆన్ పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ దీన్ని మనం కప్లెట్ అంటాము ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద కీస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లీడ్ అనమాట అది ఓకే సో ఇది దాని తర్వాత సిస్టమాటిక్స్ అంటే ఏమిటి స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ దేర్ డైవర్సిటీస్ అండ్ ఆల్సో ద రిలేషన్షిప్ సగమంగ్ దమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సిస్టమాటిక్స్ ఓకే దాని తర్వాత బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి స్పీషీస్ స్పీషీస్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్గనిజమ్స్ విత్ ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ మ్యాంగో జనరిక్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అంటే మ్యాంజిఫెరా ఇండికా జనరిక్ నేమ్ మ్యాంజిఫెరా స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ వచ్చేసి ఇండికా అనమాట ఓకే అది సో ఇది రాసుకుంటారు దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ ది లిస్ట్ ఉంది మనం వన్ బై వన్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం హౌ ఆర్ బెరియాయిడ్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వైరసెస్ బెరియాయిడ్స్ ఎలాగ వైరసెస్ కన్నా డిఫరెంట్ ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత బెరియాయిడ్స్ కంటైన్ ఓన్లీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అండ్ నో ప్రోటీన్ కోడ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఆర్ఎన్ వైరసెస్ కంటైన్ మోర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ప్రోటీన్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఉంటాయి వైరసెస్ లో ఫైకోబయాంట్ మైకోబయాంట్ అంటే ఏమిటి లైకెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైకెన్స్ ఆర్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ఆల్గే అండ్ ఫంగ్ ఆల్గే ఇంకా ఫంగ్ ఫంజాయ్ మధ్యన ఏవైతే సింబయాటిక్ మ్యూచువల్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని లైకెన్స్ అంటాం లైకెన్స్ లో ఏదైతే ఆల్గల్ పార
మెయిన్ క్రైటీరియా యూస్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్ బై బిటేకర్ ఏం క్రైటీరియా వాడాడు బిటేకర్ ఎప్పుడైతే క్లాసిఫికేషన్ చేశాడు సెల్ స్ట్రక్చర్ థాలస్ ఆర్గనైజేషన్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ రీప్రొడక్షన్ ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని అతను యాక్చువల్ కన్సిడర్ చేశాడు ఓకే సో ప్రతిసారి నేను ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఏ కాకుండా క్వశ్చన్స్ ది లిస్ట్ కూడా ఇక్కడే ఉంది మీరు వన్ షాట్స్ అయితే ఉంటే అక్కడ కూడా మీకు దొరికే ఉంటుంది మీరు లేదు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ది లిస్ట్ అయితే ఉన్నది వీటి ఆన్సర్స్ మీకు తెలియదు అంటే నేను మాక్సిమం మనం ఎంత కుదిరితే అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా అది అనమాట సో ఎవరైతే క్లాస్ వింటున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి ఇలాగ హ్యాండ్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఎవరైతే క్లాస్ ఒకసారి వింటున్నారో ఓకే ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సో దాట్ అర్థం అవుతుంది నాకు నాకు ఇక్కడ తెలియట్లేదు ఎవరు క్లాస్ చూస్తున్నారు ఎవరు చూడట్లేదు అని అందుకు ఓకే సరే ఓకే సో ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ చేతులు ఎత్తారు అట్లీస్ట్ ఫైన్ సరే అయితే ఫైన్ ఓకే సరే ఫైన్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ హౌ బాటనీ ఇమర్జ్ బోస్ అంటే క్యాటల్ ఓకే బోస్కీన్ అంటే క్యాటల్ ఫీడ్ ఇన్ దైమ్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ బోస్కీన్ గివ్ రైస్ టు బోటీన్ విచ్ గివ్ రైస్ టు బాటనీ అనమాట సో క్యాటల్ ఫీడ్ ఏదైతే ఇచ్చేవారు దాన్ని బోస్కీన్ అనేవారు సో అందుకే ఆ బోస్కీన్ నుంచి బాటనీ అనే వర్డ్ వచ్చింది దాని తర్వాత నేమ్ ద బుక్స్ రిటర్న్ బై పారసార ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే కృషి పారసారం దాంట్లో అతను అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం గురించి డిస్కస్ చేశారు వీడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు ఓకే వృక్షాయుర్వేద అందులో అతను ఫారెస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ని డిస్కస్ చేశారు హూ ఇస్ పాపులర్ ఇన్ నోన్ ఫాదర్ ఆఫ్ బాడ్ నిథియో ఫాస్టస్ ఓకే ఏం బుక్ రాశారు డి హిస్టోరియా ప్లానెటేరం అదే అనమాట డేస్టోరా ప్లానెటేరం ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వైస్ మెండల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ ఎందుకంటా అంటే అతను హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు పీ ప్లాంట్స్ లోని ఇంట్రడ్యూస్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటెన్స్ అండ్ బికేమ్ పాపులర్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ హూ డిస్కవర్డ్ ద సెల్ అండ్ వాట్ వాస్ ద బుక్ రిటర్న్ బై హిమ్ రాబర్ట్ హుక్ మైక్రోగ్రాఫియా ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత రాబర్ట్ హుక్ సెల్ ని డిస్కవర్ చేశారు దాని తర్వాత అతను మైక్రోగ్రాఫియా బుక్ రాశారు పీలియో బాట్నీ అంటే అండి పేలియో బాటనీ డీల్స్ విత్ స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఒకటి రాస్తారు అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాస్కులర్ క్రిప్టోగామ్స్ ఎవరిని అనేవాళ్ళు ఏ బ్రాంచ్ డీల్ చేస్తుంది అంటే టెరిడోఫైట్స్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాటనీ టెరిడాలజీ ఆంఫిబియన్స్ ఆఫ్ క్లాండ్రీ బ్రయోపార్ట్స్ అంటాం బ్రాంచ్ ఆఫ్ బాటనీ దట్ వీల్స్ విత్ దమ్ బ్రయాలజీ ఓకే అంతే సింపుల్ పెద్ద కష్టం లేదు మనకి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగరు అడిగినా ఓన్లీ బ్రయోఫైట్స్ గురించి అడుగుతారు ఒక క్వశ్చన్ వెస్టేటివ్ ప్రాపగేషన్ కి సంబంధించి ఓకే సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెస్టేటివ్ ప్రా రీప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ లోని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇక గేమ్ జెమ్మి ఇవి రెండు వస్తాయి అది కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను యాడ్ చేస్తాను ఇంటెగ్మెంటెడ్ మెగాస్పోరియా మెగాస్పోరాజియం ఏదైతే ఉన్నదో జిమ్నోస్ఫామ్స్ లో ఓకే అది ఏమిటి ఓవ్యూలు ఓకే ఎన్ని ఉంటుంది అంటే ఒకటే ఉంటుంది జిమ్నోస్ఫామ్స్ లో మైకోరైజా ఇంకా కొరలాయిడ్ రూట్స్ ఎవేటేట్లో ఉంటాయంటే మైకోరైజా పైనస్ లోని కొరలాయిడ్ రూట్స్ సైకస్ లో ఉంటాయి ఓకే అది అనమాట క్లియర్ సార్ వెయిటేజ్ సార్ వెయిటేజ్ లేని వాటి నుంచి టూ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా అంటే ఉంటదమ్మ డెఫినెట్లీ ఉంటది అట్లీస్ట్ చదువుకుంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యాయి కాబట్టి మీరు రాసుకొని వస్తారు కొంచెం అందుకు ఇంకేం లేదు పదండి జస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇది అయిపోయింది ఆల్రెడీ డన్ విత్ దిస్ వన్ ఓకే దాంతో సింగమింగ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే ఆ త్రీడే మార్కింగ్ అని అంటే అంటే చూసుకోండి నెక్స్ట్ మార్ఫాలజీ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనమాట దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది నుంచి ఆరు పదిహేను క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి దాదాపు సో పదిహేను క్వశ్చన్లు వస్తాయి సో పదిహేను క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంటే బేసిక్ గా ఈ రెండు క్వశ్చన్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి అనమాట మార్ఫాలజీ నుంచి పల్వైన స్లీవ్ బేస్ అంటే ఏమిటి ఎవరిలో ఉంటుంది స్వాలన్ లీఫ్ బేస్ ని పల్వైన స్లీవ్ బేస్ అంటాం ఫ
వెనిషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వెయిన్స్ అండ్ వెయిల్స్ ఇన్ లీఫ్ లామినా డైకోట్స్ లో రెటిక్యులేట్ మోనోకోట్స్ లో ప్యారల్ వెనిషన్ ఉంటుంది ఓకే సింగిల్ సీటెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎవరు ఉంటాయి రైస్ క్యాష్ ఇంకా ట్రైడాక్స్ లో సింగిల్ సీటెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి దాని తర్వాత ఫైబ్రిడ్ రూట్స్ కి అడ్వాంటేజస్ రూట్స్ కి తేడా అయి ఉంటాయి ప్రైమరీ దెన్ ప్రైమరీ రూట్ ఇస్ షార్ట్ లెవ్ అండ్ ఈస్ రీప్లేస్ బై లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఒరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ స్టెమ్ వీటిని మనం ఫైబరస్ రూట్స్ అంటాం ఓకే రూట్స్ అరైస్ ఫ్రమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అదర్ దాన్ ద రాడికల్ అయితే అడ్వాంటేజస్ రూట్స్ సో అదర్ దాన్ ద రాడికల్ రాడికల్ వదిలేసి ఇంకెక్కడి నుంచి రూట్స్ వచ్చినా అడ్వాంటేజస్ రూట్స్ అనాలి ఓకే అది కాకుండా ఫర్ సపోజ్ మనకి షూట్ ఏదైతే ఉందో స్టెమ్ ది బేస్ నుంచి మల్టిపల్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ వస్తున్నాయంటే దాని ఫైబరస్ రూట్స్ అనాలి నేమ్ అ ప్లాంట్ దట్ హాస్ సింగిల్ ఫ్రూట్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ దాన్ని మనం కంపౌండ్ ఫ్రూట్ అంటాము పైనాపిల్ ఇంకా జాక్ ఫ్రూట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత స్క్యూటెల్లం అంటే ఏంటి ఏదైతే కాటిలిడన్ యాక్చువల్గా మోనోకాట్స్ లో ఉంటుందో దాన్ని మనం స్క్యూటెల్లం అంటాము ఓకే అది అనమాట మోనోకాట్ సీడ్ లో ఉన్న కాటిలిడన్ అది జువాలజీలో వచ్చిన టూ మార్క్స్ నేను ఏదైతే ఇచ్చానో అది మీరు చదువుకుంటే ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయంటే ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినా రాకపోయినా ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయ్యాయి కాబట్టి దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావచ్చు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ లో ట్వంటీ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడం అంత ఈజీ కాదమ్మా ఎందుకంటే మీరు మొత్తం అన్ని చాప్టర్స్ లో ఉన్న టూ మార్క్స్ చదవాలి దానికోసం అది మీకు ఓపిక ఉంటే మీరు చదవగలిగితే ట్వంటీ స్కోర్ చేయగలుగుతారు లేదంటే చాలా కష్టం ట్వంటీ ఆట ఆఫ్ ట్వంటీ స్కోర్ చేయడం కష్టం మీరు ఇంకా ఎయిట్ మార్క్స్ లో సిక్స్టీన్ ఆట ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ మార్క్స్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ చేయొచ్చు కానీ టూ మార్క్స్ లో ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ అనేది కొంచెం కష్టం అయిపోతుంది బికాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మెనీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు అందుకు సో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఇస్తారు వాళ్ళు ఇష్టం అనమాట అది ఓకే పదండి వాట్ ఈస్ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ కప్లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సయాథ్యం ఓకే సయాథ్యం లో ఉన్న కప్లైక్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇన్వల్యూకర్ ఆఫ్ బ్రాక్స్ అది యూ ఫోర్ బిఎస్సి అనే ఫ్యామిలీలో చూస్తాము దాని తర్వాత టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెన్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్లెక్టరీస్ ఓకే ఏ విత్ విచ్ వై డస్ ద ఇన్సెక్ట్ బ్లాస్ట్ ఆఫ్ ఫైగా విజిట్ ద ఇన్ఫ్లోరెన్స్ ఫిక్టరీస్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్లోరెన్స్ ని హైపాన్థోడియం అంటాము బ్లాస్ట్ ఆఫ్ ఐగా అక్కడ ఎక్స్ పెడుతుంది ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ అనమాట కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అని కూడా అంటాము ఓకే పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ యాక్టినోమార్ఫిక్ ఇంకా జైగోమార్ఫిక్ లెవర్ యాక్టినోమార్ఫిక్ అంటే ఎలా కట్ చేసినా ఈక్వల్ రేడియల్ హాల్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది జైగోమార్ఫిక్ ఓన్లీ ఒకే ప్లేన్ లో డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిపల్ ప్లేన్స్ లో అవ్వచ్చు అది అనమాట సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎపిపటాలస్ కండిషన్ ఎపిపటాలస్ కండిషన్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆండ్రీషన్ విత్ అంటే స్టేమెన్స్ పెటల్స్ తో అటాచ్ అయిపోతాయో దూరా ఇంకా బ్రింజల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎపో కార్పస్ సింగ్ కార్పస్ ఓవర్ ఈ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి చాలా కార్పల్స్ ఫ్లవర్ లో ఉండి అవి ఫ్రీగా ఉంటాయి ఎపో కార్పస్ అవి ఫ్యూజ్ అయినట్టు అయితే సింగ్ కార్పస్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫైన్ ప్లాజెంటేషన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాజెంటేషన్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ డయాంతస్ ఓకే సో డయాంతస్ లో ప్లాజెంటేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యూల్స్ ఉంది ఓవర్ అయిన ప్లాజెంటేషన్ అంటాము డయాంతస్ లో వచ్చేసి ప్రీ సెంట్రల్ ప్లాజెంటేషన్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పార్థినో కార్పిక్ ఫ్రూట్ ఎలా యూస్ సో ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వకుండా ఫ్రూట్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో దాన్ని పార్థినో కార్పిక్ ఫ్రూట్ అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి విత్ సర్టైన్ ఫ్రూట్స్ ఈ పర్టికులర్ గా చూసుకున్నట్లయితే బై సర్టైన్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ సో నేమ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ హ్యాంగ్ ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ సో ఫాల్స్ ఫ్రూట్స్ అనేవి ఫ్లషి పోర్షన్ నుంచి ఓవరి నుంచి డెవలప్ అవ్వకుండా ఓవరి బాల్ నుంచి డెవలప్ అవ్వకుండా వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి యాపిల్ ఇంకా క్యాష్యూ లో అని ఫర్ సపోజ్ థెలామస్ నుంచి డెవలప్ అయ్యి వచ్చేంటే వాటిని ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అంటాం దాని తర్వాత మెరికార్ప్ అంటే ఏంటి మెరికార్ప్ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్ డూ యూ ఫైండ్ ఇట్ సింగిల్ సీటెడ్ బిట్స్ ఇఫ్ ఆఫ్ సైజు కార్పిక్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ నోన్ ఎస్ మెరికార్ప్ ఎకేషియా ఇంకా క్యాస్టర్ లోని మనకి మెరికార్ప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే అదే అనమాట జస్ట్ అన్నట్ ఓకే సరే రైట్ సో ఇది ఒకటి వచ్చేస్తుంది దీని
ఇవన్నీ కూడా టాక్సోనమీకి ఎప్పుడైతే క్రైటీరియాని ఫామ్ చేస్తాయో దాన్ని మనం ఒమేగా టాక్సోనమీ అంటాం సో మార్ఫలాజికల్ ఫీచర్స్ ఏ కాకుండా వేరే వేరే ఏదైతే బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఉన్నాయో బాటనీలోని దాని నుంచి ఎప్పుడైతే మనం యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని టాక్సోనమీ కోసం వాడుకుంటాము టాక్సోనమీ కోసం దాన్ని మనం ఏమంటాము దాన్ని మనం ఏమంటాం ఏమంటాం అమ్మా దాన్ని ఒమేగా టాక్సోనమీ అంటాం What is the natural system of plant classification? Name the scientists who followed it. So, natural system of classification is the type of classification which all important, mostly morphological characters are considered. In the case of Bentham and Hooker, APD Condol, the scientists follow IR. Okay? Next to it is Geocarpy. Geocarpy is the same as a plant. So, development of fruit below the surface of soil is Geocarpy. Arachis hypogea is the same as it is. Pollination mechanism found in Fabaceae. Piston mechanism is very important. Next, the floral formula of Solanum plant. Brachiate, Ibrachiolate, Actinomorphic, Bisexual. Next, the Gamosapalus condition. Next, the Epipetalus condition. Petals are the same as the Polypetalus condition. That is the Epipetalus condition. Stamens are the same as the Pregaunai. గైనీషియం వచ్చేసి గణేషం వచ్చేసి సుపీరియర్ గైనీషియము అది కాకుండా బైకార్పుల్ అది సింకార్పస్ గైనీషియం అనమాట ఓకే అది రాస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఓవర్ ఇన్ సోలైన నైగ్రమ్ అది సుపీరియర్ ఓవరీ బైకార్పుల్ అది సింకార్పస్ బైలాక్యులర్ ఓవిల్స్ ఆన్ ద స్వాలన్ ఎక్సైల్ ప్రజెంటేషన్ అది అన్ని రాస్తారు టెక్నికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యాంథర్స్ ఆఫ్ ఆలియన్ సపా అంటే స్టేమెంట్స్ ఆర్ ఉంటాయి రెండు హొరల్స్ లో త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎపిఫిల్లస్ అంటే టెపల్స్ తో ఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఎపి టెపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే సెపల్స్ పెటల్స్ ఫ్యూజ్ ఏవైతే టెపల్స్ ఫామ్ అవుతాయో దాంతో ఫ్యూజ్ చేస్తాయి ఓకేనా అదొకటి రాస్తారు మీరు అది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఎవరైతే సెషన్ వింటున్నారో ఓకే ఒకసారి నాకు కన్ఫర్మ్ చేసేసేయండి అర్థం అవుతున్నదా లేదా అన్నది అర్థం అవుతున్నదా లేదా Yes or no? Ardham out nada leda. Edo it confirm che yandhi chat section lo so that we can go further. Ledo ante? అర్థం అవుతున్నదా ఎస్ చాలా మందికి రేపు సంస్కృత ఎగ్జామ్ ఉన్నట్టు ఉన్నది ఓకే సరే అర్థం అవుతున్నది కరెక్ట్ ఓకే అమ్మ డోంట్ వరీ మనం బాట్ని బాట్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం జువాలజీలో ఎంత కుదిరితే అంత డిస్కస్ చేసుకుని మిగతా అదంతా నేను మీకు నోట్స్ ఇచ్చేస్తాను మీరు చదివేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఇంకా సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యే టైం అనేది మీ దగ్గర లేదు నాకు తెలుసు ఓకే సో నో నెట్ వరీ ఓకేనా పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బట్ మనకి సెల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ టోటల్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలాంటి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే ఒకసారి చెప్పేస్తాను వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వ్యాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ ఓకే ఇదో ఇదో టైప్ వ్యాక్యూల్ ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే అది మెటబాలిక్ బై ప్రొడక్ట్స్ రిపోజిటరీ లాక్ చేస్తుంది ఫర్ మెటబాలిక్ బై ప్రొడక్ట్స్ అది కాకుండా ఓకే ఐ స్టడీడ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చదివేసారా అలా అయితే పర్వాలేదమ్మ ఆల్ ద బెస్ట్ మంచిగా చదువుకోండి అయితే ఆర్ఎఫ్ దాని తర్వాత ఎక్స్క్రీషన్స్ అండ్ అదర్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇట్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఇట్ ఇంపార్ట్స్ కలర్ టు సర్టెన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యాంథ్రోసైనిక్స్ What does S refers to in 70s and 80s ribosome? 70s and 80s ribosome loni S and AOT. Okay. So S stands for sedimentation coefficient ex expressed in Swedberg unit. Indirectly a measure of density and size. Mention a single membrane bound organ. Then it will be the hydrolytic enzymes on type of lysosome. Without us in the function of polysome. The ribosomes of polysome translate the mRNA into protein. Raster. Metacentric chromosome and TNT. Metacentric chromosome loni either the centromere or not the middle loni on the దాని వల్ల రెండు క్రోమోజోమల్ ఆమ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఏంటి ఇందులో అయితే యాక్చువల్ గా సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుందో వాటిని మనం శాటిలైట్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాం ఈ క్రోమోజోమ్స్ అయితే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటారు ఓకేనా అది అనమాట దాని తర్వాత కొంచెం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చూడండి ఓకేనా సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏమిటి రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్ ద సెల్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనేది సెల్ ని డిస్కవర్ చేయలేదు అది అతను న్యూక్లియస్ ని డిస్కవర్ చేస్తారు సెల్ ని డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు సెల్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు రాబర్ట్ హుక్ డిస్కవర్ చేశారు ఓకేనా సో 
ఇది ఆన్సర్ ఏ అని పెడతారు ఓన్లీ ఆన్సర్ ఏ ఇంకా సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది రాసుకుని వస్తారు న్యూ సెల్ సెల్స్ అరేజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఇది ఒకటి రాస్తారు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రాసుకొని రాసుకొని నేర్చుకోవాలి మీరు జస్ట్ ఒకసారి చదువుకుంటే మీకు ఎప్పుడు గుర్తవ్వదు ఫ్లోరల్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్ చేతితో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ మీ ముందు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఫ్లోరల్ ఫార్ములాని కంటిన్యూస్ గా రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతేగాని రాదు అంటే ఎప్పటికీ రాదు మీరు మీ అంతా మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి జాస్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ రాదు ఫ్లోరల్ ఫార్ములా మీరు మైండ్ లో ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోలేరు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రిస్టే అంటే ఏమిటి క్రిస్టే అంటే ఇన్ఫోల్డింగ్స్ ఆఫ్ మైటోఫాండ్రియా సిస్టర్ నే అంటే డిస్టెప్ సాక్సింగ్ గాలియా ప్యాటర్స్ థైలోకాడ్స్ అంటే ఫ్లాట్ మెమరీ సాక్సిన్ స్ట్రోమా సో ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓకే ప్రోకెరియాడ్స్ లో దేర్ ఆర్ నో మెమరీ బాడ్ ఆంబులెన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ సో అలాగా సో బాడ్నీలో బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఫోర్ మార్క్స్ చదవాలా ఓకే బాడ్నీలో బయోమాలిక్యూల్స్ లో ఫోర్ మార్క్స్ చదవండి ఓకే ఎందుకు చదవద్దు చదవండి మీ దగ్గర టైం ఉంటే డెఫినెట్ గా చదవండి ఓకే అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బయోమాలిక్యూల్స్ లో దాదాపు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఆప్షన్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి సో ఏడు క్వశ్చన్లు ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యాయి ఓకే దీంట్లో గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఈచ్ అమైనో యాసిడ్ షుగర్ న్యూక్లోటైట్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లోటామిక్ యాసిడ్ అమైనో యాసిడ్ వచ్చేసి సూక్రోస్ ఫర్ షుగర్స్ దాని తర్వాత షుగర్స్ లో నేను అనుకున్న దాకా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే సూక్రోస్ కాకుండా గ్లూకోజ్ ఇవ్వండి ఎగ్జాంపుల్ గా ఓకేనా గ్లూకోజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సూక్రోజ్ వద్దు అడినాలిక్ యాసిడ్ ఫర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లేదు అంటే న్యూక్లియో న్యూక్లియో టైడ్ అని అన్నారు కాబట్టి అడినాలిక్ యాసిడ్ మీరు ఇవ్వచ్చు పాల్మెటిక్ యాసిడ్ ఫర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా అది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ ద జుటరాన్ జుటరానిక్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ నెగిటివ్ ఇంకా పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉంటాయి దీన్ని మనం డైపోలార్ అంటాము సో నెట్ చార్జ్ అనేది ఏమీ ఉండదు అందుకే దీన్ని మనం జ్వెటర్ అయ్యాను అంటాము ఇది ఎక్కువగా మనం అమైనో యాసిడ్స్ లో చూస్తాము దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద కాన్స్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ లింక్ బై గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ పెంటో షుగర్ అండ్ నైట్రోజన్ బేస్ ఇవి రెండు గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ లైసిన్ అండ్ ఎలనిన్ ఆర్ డిఫరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ సబ్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కార్బన్ ఏంటి వీటిలో డిఫరెన్స్ అంటే హైడ్రాక్సి మిథైల్ వచ్చేసి సరైన ఆగండి ఇది కాదు ఇది కాదు నాట్ దిస్ వన్ ఇది కాదు సో గ్లైసిన్ అలనిన్ లో వచ్చేసి సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కార్బన్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి గ్లైసిన్ లో హెచ్ ఉంటుంది అలనిన్ లో సిఎస్ త్రీ ఉంటుంది సో ఆర్ వచ్చేసి గ్లైసిన్ లోని జస్ట్ మినిట్ ఆర్ గ్రూప్ వచ్చేసి గ్లైసిన్ లో హెచ్ ఉంటుంది ఓకే హెచ్ గ్రూప్ ఉంటుంది అదే అలనిన్ లో వచ్చేసి సిఎస్ త్రీ గ్రూప్ ఉంటుంది హెచ్ గ్రూప్ ఇంకా సిఎస్ త్రీ గ్రూప్ అది మీరు రాస్తారు ఓకే దాని తర్వాత స్టార్చ్ సెల్యులోస్ కైటెన్ పాలిసాక్రైడ్స్ కరెక్ట్ గా రాయండి అని చెప్తారు కాటన్ ఫైబర్ సెల్యులోస్ లో ఉంటుంది కైటెన్ కైటెన్ అనేది ఎగ్జోస్ కరెక్టన్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ లో ఉంటుంది లివర్ లో గ్లైకోజన్ ఉంటుంది పీల్ పొటాటో లో స్టార్చ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఎక్కువగా బయోమాలిక్యూల్స్ నుంచి అడుగుతారు మనకి సెల్ సైకిల్ సెల్ డివిజన్ ఏదైతే ఉన్నదో సెల్ సైకిల్ సెల్ డివిజన్ నుంచి వచ్చేసి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మనకి ఎక్కువగా క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అక్కడికి వెళ్ళి క్యాల్కులేషన్ చేయలేమంటే కుదరదు సో క్యాల్కులేషన్ చేయడం మీరు నేర్చుకోవాలి సో వన్ బై వన్ చూస్తున్నాను అండి విచ్ టిష్ కొన్ని నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చెప్పేస్తాను దాని తర్వాత క్యాల్కులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను విచ్ టిష్యూ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ మీఆసెస్ ఓకే ప్లాంట్స్ లో వచ్చేసి స్పోరోజనస్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో మైక్రోస్పరాంజమ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ అవి చేస్తున్నాయి యానిమల్స్ లో వచ్చేసి మేల్ జర్మ్ సెల్స్ అండ్ టెస్టిస్ అండ్ గ్యామెట్ మదర్ సెల్స్ ఓగోనియా ఆఫ్ ఓవరీస్ దాని తర్వాత గివెన్ ద యావరేజ్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఈక్వలై ఇస్ ట్వంటీ మినిట్స్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ టూ ఈక్వలై సెల్ స్టేట్ టు బికమ్ థర్టీ టూ సెల్స్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్స్ రెండో ఓకే అది అనమాట సో గుడు మనకి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ డూప్లికేషన్ టైమ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓకే రెండు ఈక్వలై సెల్స్ థర్టీ టూ సెల్స్ అంటే రెండు నుంచి నాలుగు అవుతాయి ఓకే నాలుగు నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిది నుంచి పదహారు పదహారు నుంచి
which of the four chromatids of bivalent at prophase 1 of meiosis can involve in crossover so crossover jarigali ante evar majjini jarutundi non sister chromatids majjini jarutundi non sister chromatids of homologous chromosomes evite unnayo vaatli ante majjina crossing over jarutundi if a tissue has at a given time 1024 cells any cycles of meiosis mitosis ayi untundi okay so oka cell lo rendit kinda marindi rendu nalugu nalugu enimidi enimidi 16 16 32 okay 32 nai 32 64 64 128 128 ochesi entha avutayi 256 okay 256 ochesi 512 okay 512 ochesi maniki enna ayi 1024 ayi so any cycles are undergo ayi okati rendu moodu nalugu aidu aaru edu enimidi tomidi padi prathi sari double avutundi so total ga vachesi maniki 10 cycles run avutundi so 10 cycles and rasesi vastaru okay adi anamata an anther has 1200 pollen grains how many pollen mother cells must have been there to produce them oka pollen grain oka pollen mother cells nunchi naalu pollen grains vastayi okay oka pollen mother cell nunchi naalu pollen grains vastayi okay so maniki 1200 pollen grains unnai ante pollen mother cells anni so 1200 by 4 is equal to 300 pollen mother cells easy calculation to part rayandi akkada kudurthe calculation rayandi ledante direct answer ane rayandi gan rayandi appude marks dorutayi okay ilanti questions ekku vastayi so s stage lo em jarutunnadante s synthesis what stage of cell cycle dna synthesis occurs ante s phase of interphase antaru okay dan tarvata name cell that is found arrested in diplorian stage o site of cells in human beings idot vachestundi next vachesi ecology ink ecology is the last unit in the learning when ecology lo a questions asta cheppestanu okay already list unnadi just me choose chesukondi ok sari name the type of land plants that can tolerate the salinities of sea so halophytes but in salt water conditions lo kuda grow avutayi rhizophyra ane den example rhizophora next helophytes ante ante skeophytes ante enti evaithe direct sunlight lo unnayo vaatini helophytes direct sunlight lo baaga grow avutayo vaatini helophytes antam konni plants shady places ante uh, shade lone grow out there. What is skeophytes and all? Helophyte example Neriamo, skeophyte example Monstera. Okay, na? Adi. Population and anti community and anti. Population is a group of similar individuals belonging to same species found in an area. Community is assemblage of all populations belonging to different species occurring in an area. Adi and matter. So, population and similar individuals in, of the same species. So, population same species the Yondali. Community and anti very very population sculpty form out Communities and TNT, plant communities in hydrophytes, mesophytes, and xerophytes, we all divide chessaru. Community and different populations in Kalamute, Kalsundani community and Tamu. Huge and warming and other plant communities in hydrophytes, mesophytes, and xerophytes, we divide shed and jerigindi. Okay. Hydrophytes and navy, xylem, reduced xylem and chuvista, induku, induku and what will already near alone in Taigabati. Xylem and monkey, water absorption in transport to Kavali. We will already even near alone in Taigabati, we will cause no other simple ante. So, the first year is botany first year. We are done with botany first year. If we are geology first year, we are animal diversity work. We are complete it. Rest of the day, we are units of animal diversity. We are going to notes to provide the notes. Okay, so, questions we are already going to ask. Just to discuss the questions. So, diversity in living world is basically important questions. Okay, so what is meant by totonomy? Totonomy is the two. Generic inka species name same one now. Axis axis spotted here. Ki. Naja naja Indian cobra. Ki. Trinomial nomenclature ante mana basic ga genus of species of subspecies mooded ni include cheste. Man lo Homo sapiens sapiens so crow lo Corvus splendens splendens ano ita. Adi an mat. Ido ta sunde. Next to chesi mana ki write the full form of IUCN. IUCN ante International Code for Conservation of Nature and Natural Resources. If we threaten species book, you can use a red data book. You can use a red list. In the botany, you can use a lot of chapters in the four-mask question. You can use a lot of chapters in the four-mask question. Lakshmi, you can use a lot of chapters in the four-mask question. So, you can use a lot of chapters. You can study. Okay? That's it. Next, you can use species richness. Species richness is the number of species per unit area. More the number of species, then you can use species richness. So, you can use a number of species. Okay? Next to structural organization in animals, number of questions, 
mention the animals that exhibit tube within a tube type of organization. Nematodes to roti farsu vevete onayo, askel mintas loni. If actually a tube within a tube organization is under, in the country we will pseudo silo manu di choose na manu. Andu ko anu matra. Okay. Next or chesti retro peritoneal organs ante. Kidneys of vertebrates are covered by parietal peritoneum only on their ventral side. Or a peritoneal layer is there only on the ventral side. On the dorsal side, there is only one layer. So, this is the retroperitoneum. So, this is the retroperitoneal organs. This is the trust. The tendonic ligament difference is that the tendons are actually muscles and bones. The ligaments are actually bone to bone. The strongest cartilage is the strongest cartilage. The fibrous cartilage. अक्षण उन्नत नहीं थे प्यूबिक्स इंटरवर्टिब्रल डिस्लो प्यूबिक्स सिंफेसिस लोनी उन्नत नहीं इधर आस्था रो नेक्स्ट तो ऑस्ट्रोब्लास्ट में कॉस्ट्रोब्लास्ट अंटे डिफरेंस है नोटी ऑस्ट्रोब्लास्ट को एक्चुअल का बोन्स इम्यूचर बोन सेल्स हो ये वेते बोन मिनरलाइजेशन हेल्प चाहता है so compact bone structure in a compact bone structure haversian canal in the surrounding lamellae and lacunae are collectively called as haversian system or osteon so osteon is basically the haversian system we have four months to diagram the haversian system hematic crit value the percentage of total volume occupied by rbc in the blood is known as hematic crit value nth amount of rbc is nth amount of actual rbc is nth volume of occupied by the blood loan that is the hematocrit value. What is the microglia? What is the origin? What is the function? What is the microglial cells? What is the neuroglia? It is actually the phagocytic cells and they are mesodermal in origin. This is the last one. Cardiac muscle cells are highly resistant to fatigue. Justify. Cardiac muscles have numerous sarcosomes. That is why myoglobin is not much. And rich supply of blood. Continuous aerobic respiration. So, cardiac muscles are now fatigued. So, the CO2 is removed from the form of CO2. So, the CO2 is removed from the form of CO2. So, the CO2 is removed from the form of carbon dioxide. So, the CO2 is removed from the form of CO2. So, it is very much important that the muscles are fatigued. After that, we have tracks, nerves, white matter, gray matter. White matter is CNS में myelinated axons से बताएं उन्हें तो अभी white matter नहीं form चाहता है। Cell bodies इन cell bodies इन कल myelinated axons हो, grey matter नहीं form चाहता है। ये बट animal diversity लो अच्छे से मानें कि चार number of questions आ सकता है। Okay, मानें कि animal diversity one no two वो रेंडेट नहीं ची bold number of questions होने हैं। आ questions ने ये बताएं उन्हें नहीं मिल चाहता है इसमें ना answers हो। So animal diversity वर्क को मानें चलो कोई निकला आप ऐसे नहीं वाले session हो। म actual का description लो पेटा स्थान। इधर description print comments लेते हैं तो मेरे को telegram लेते guarantee का दोरी पोतन। मेरे telegram लो active गांव नहीं मेरे काफ़ी दोरी पोते। Okay? So questions already मेरे चादर बंटे no problem। चादर लेते बंटे उसे choice करना। So what are the two chief morphological body forms of nadarians? Nadarians लो दो chief morphological body forms हैं टाइ। Polyp और medusa। Polyp ने दी asexual reproduction चेस दी। Nutrition को उसने important हो। Medusa ना आजने दी actual का polyp और produce चेस दी। Sexual reproduction तो होगा। पॉली पने दी मेडुसा नहीं ए सेक्सुअली प्रोडक्शन फ्लोर का प्रोड्यूसर्स मेडुसा इस दा आर फॉर प्रोडक्शन पॉली पेस फॉर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट वेट दी फंक्शन रास्ता रो दान तरवा तो अच्छे सी व्हाट आर द एक्सप्रेटरी सेल्स ऑफ फ्लैटफॉर्म्स कॉल्ड फ्लैटफॉर्म्स लो इधर ते एक्सप्रेटरी सेल्स होने if we amphids and plasmids, we have nematodes and sense organs. So, amphids are in cuticular depression. They are present on the lips surrounding the mouth. In nematodes such as aphasmidia animals and surface chemoreceptors. If we have chemoreceptors, we have plasmids and well-developed sensory organs. If we have aphasmidia animals, we have a lot of them. After that, we have a locomotor structure in the nearest locomotor structure. Nearest in polyketa and the kanta vante, bold and parapedia dal untai vetil lo vayvet the locomotion help chest ne, anthi vetil manam polyketa. Polyketa ante bold and the card lo undu do, parapodia. Okay, parapodia type of legs an maata. Okay, chin chin na card lo nante van maata. So, vetil lo bold and the card lo nai ga vante polyketa anisantar vetil. Okay, botryoidal tissue ante ante. 
స్టీలం ఆఫ్ లీచ్ లీచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని లీడాలోని వాటిలోని ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ టిష్యూ అనేది ఉంటుంది కాల్ బోటరైడల్ టిష్యూ గ్రేప్స్ లా కనిపిస్తుంది అనమాట ఒక బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ లా కనిపిస్తుంది అందుకే దీని మనం బోటరైడల్ టిష్యూ అంటాం సో దే రేంజ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్రీషన్ టు స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఐరన్ కాల్షియం రీవాస్కులైజేషన్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంజరీ విట్ అనేట్ ది విట్ ద ఫంక్షన్ ఉంటుంది బోటరైడల్ టిష్యూ రెస్పిరేటరీ స్ట్రక్చర్స్ ఏమిటంటే నిమిలస్ లోని ఇంకా పెలామ్నియస్ లోని నిమిలస్ లోని మనకి బుగ్గిల్స్ ఉంటాయి ఇంకా పెలామ్నియస్ లో వచ్చేసి బుక్ లంగ్స్ అని ఉంటాయి రెండు క్రస్ రెండు యాక్చువల్ గా ఆర్థ్రోపోడా లోనే వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో వాట్ ఆర్ యాంటీనీ వాట్ ఆర్ ద ఆర్థ్రో ఆర్థ్రోపాడ్ గ్రూప్ వితౌట్ యాంటీనీ ఓకే సో యాంటీనీ అంటే ఏమిటి యాంటీనియా సెన్సరీ ఆర్గన్స్ విచ్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టచ్ అండ్ స్మెల్ ఇన్ ఆర్థ్రోపోడ్ సో మాక్సిమం అన్ని ఆర్థ్రోపోడ్స్ లోని యాంటీనీ ఉంటాయి కాకపోతే ఏదైతే చిలిసిరేటా గ్రూప్ ఉన్నదో దాంట్లో యాంటీనియా ఉండదు ఎగ్జాంపుల్ లిమ్బులస్ స్కార్పియన్ స్పైడర్ ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్థ్రోపోడ్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇస్ కాల్డ్ లివింగ్ ఫాజిల్ దేని లిమ్బులస్ ని లివింగ్ ఫాజిలింగ్ అంటాం రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏంటి బుగ్గిల్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ రాడ్యులా గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మొలస్ విచ్ డూ నాట్ ప్రొసెస్ రాడ్యులా ఓకే రాడ్యూల్ ఒక ద బకల్ క్యావిటీ కంటైన్స్ అ ఫైవ్ లైక్ రాస్పింగ్ ఆర్గన్ కాల్డ్ రాడ్యులా ఫర్ ఫీడింగ్ ఇన్ మొలస్కన్ సో మొలస్కా ఏవైతే ఉన్నదో మొలస్కా లోని ఒక రాస్పింగ్ ఆర్గన్ ఉంటుంది బకల్ క్యావిటీ లోని ఇది యాక్చువల్ గా బై వాల్స్ లోని ఇంకా లామెలీ బ్రాంకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇది యాక్చువల్ గా ఉంటుంది ఇది మొలస్కన్స్ లో మాక్సిమం అన్నిటిలోని కామన్ గా ఉంటుంది ఓకే అరిస్టాటల్ లాటన్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువసార్లు అడగడం జరిగింది సో అరిస్టాటల్ లాటన్ అంటే మౌత్ ఆఫ్ సి అర్చిన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కాంప్లెక్స్ ఫైవ్ జాడ్ మాస్టికేటరీ అపారటస్ అంటే చూ చేసే అపారటస్ ఫుడ్ ఏదైతే అవి తింటున్నాయో దాన్ని చూ చేయడానికి ఉన్నది అనమాట ఆ అపారటస్ ని మనం అరిస్టాటల్ లాంటన్ అని అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ఎకినస్ ఓకే సో ఎకినో డర్మేటా లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎకినస్ గుర్ పెట్టుకోండి ఓకే అది నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పంజెస్ స్పంజెస్ లో ఉన్న కెనాల్ సిస్టమ్ ఏమిటి ఏం చేస్తున్నది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది చేస్తున్నది వాటర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నది అది కాకుండా రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ చేస్తున్నది రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మూడు పనులు చేస్తున్నది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంకా రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మూడు పనులు చేయడం జరుగుతున్నది దీని త్రూగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సైక్లోజోమ్స్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ వరకు మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో ఇక్కడ వరకు మనం యాక్చువల్ గా ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైల్ అని చదువుకున్నాం ఎనిమల్స్ డైవర్సిటీ మనకి ఇప్పుడు ఎనిమల్ డైవర్సిటీ టూ లోకి వచ్చేసాం సైక్లోజోమ్స్ సైక్లోజోమ్స్ ఆర్ జాలస్ ఎక్వాటిక్ ఫార్మ్స్ ఓకే బాడీ అనేది ఫోర్ సీలెంట్ ఫీచర్స్ అడుగుతారు సో అది మీరు ఇందులో రాస్తారు ఓకే ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ కార్డల్ ఫెన్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి పెట్రోమైజాన్ ఇంకా మిక్సీన్ అనమాట ఇవి రెండు వస్తాయి మనకి సైక్లోస్టోమ్స్ లో ఓకే సో నాలుగు సీలెంట్ ఫీచర్స్ రాయమంటారు అప్పుడప్పుడు ఇది ఫోర్ మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతారు అప్పుడప్పుడు ఇలా టూ మార్క్స్ లో అయితే సీలెంట్ ఫీచర్స్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా అడగచ్చు చూసుకోండి అది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ కార్డల్ ఫిన్ అండ్ స్కేల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ షార్క్ అండ్ కార్ట్లా రెస్పెక్టివ్లీ షార్క్ లో వచ్చేసి మనకి హెడ్రోసర్కల్ ఫిన్ ఉంటుంది అది కాకుండా స్కేల్స్ అనేవి బ్లెక్వాయిడ్ గా ఉంటాయి కార్డల్ ఫిన్ ఏదైతే ఉన్నదో కట్లాలు అది హోమో సర్కల్ ఇంకా దాంట్లో స్కేల్స్ సైక్లాయిడ్ గా ఉంటాయి ఇదో రాస్తారు హౌ డూ యూ జస్టిఫైడ్ ద స్టేట్మెంట్ హార్ట్ అండ్ ఫిషెస్ ఇస్ అ బ్రాంకిల్ హార్ట్ నేను చెప్పాను హార్ట్ ఫిషెస్ లో ఉన్న హార్ట్ టూ చేంబర్డ్ ఇంకా గిల్స్ తో మాత్రం కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది హార్ట్ అనేది అది గిల్స్ కి మాత్రం సప్లై అవుతున్నది బ్లడ్ ఓకే మళ్ళీ గిల్స్ నుంచి బ్లడ్ బాడీకి సప్లై అవుతున్నది కానీ హార్ట్ కి మళ్ళీ గిల్స్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత తిరిగి వస్తున్నది సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ జరగట్లేదు there is only a single circulation two chambered heart and mesorchium ante ente mesoverium ante ante mesorchium is a double fold of peritoneum which attaches testes to the kidneys in the dorsal body wall okay so dani manu mesorchium antam idi testes ni kidney ni connect chestunnad anamata dorsal body wall man edaithe dorsal body wall when cut back deep wall edaithe deep edaithe undu ovaries loni the ovaries are attached to kidneys and dorsal body wall by a double fold of peritoneum deeni manu mesoverium antnu సో మిజార్కియం మేల్ లో టెస్టీస్ ఇంకా కిడ్నీస్ డాక్టర్ బాడీ వాడి కనెక్ట్ చేస్తున్నది మిజోవేరియం ఫీమేల్ లోని ఓకే ఫీమేల్ బాడీ లోని బాడీ వాల్ కి కిడ్నీస్ ఇంకా ఓవరీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నది ఇది రాస్తారు మనం ఓకేనా రైట్
and the hearts in amphibian and reptile are three chambered but reptiles have incomplete divided ventricle and frog have undivided ventricle okay so so ikkada maniki difference anedi untundi amphibian and reptile di dan tarvata milton spawn ante enanti mass of eggs released by female frog after pseudo copulation is known as spawn mass of sperm released by male are known as milt so ma edaithe copulation pseudo copulation endu antamu ante they actually ga frogs anevi pseudo copulation chestunnai so copulation chestina appudu actually ga elanti sperms ni ledante vaatini release cheyo copulation ayin tarvata needlallo ki release chestayi sperms male frogs female frogs kuda eggs ni needlallo release chestayi so female frogs release chesina eggs evaithe unnayo vaatini mana spawn antamu male frogs edaithe sperms ni release chesina vaatini mana milt antamu ओके अदी अन्ट आरबीसी हाउ ड मेच्यूर आरबीसी आफ मैम डिफर फ्रम अदर वर्टिब्रेड्स अंत मेच्यूर आरबीसी आफ मैम इज न्यूक्टेड न्यूक्स अने मिगता वर्टिब्रेड्स आरबीसी न्यूक्स अने ओके अदी अन्ट सर सो नैक्स्ट इधी बेसिक मन की सो नैक्स्ट वे लोक मोशन रीप्रोडक्शन इवीं उन्यो दी तो संबंधी आंसर उदरते वीट नोट्स ऐडान चूस सो दबाउट इट सो एवर सैशन अटैंड आल देस्ट फर् योर प्रिपरेशन बाग प्रिपेर अवी ओके नोट्स अने टेलीग्राम लरक दुरी चूस प्रिपेर सो थैंक यू वेरी मच मल्ल इंकेमना नैक्स्ट सैशन कल इंका कंटिव चयटे मैक्सीम अभी प्रिपेर अच्छा प्रिपेर अवकना मिगता चाप्टर्स मिगलायो दाटे क्वेश्चन नोट्स चूस ओके अद इट्स आलरे लेट चाल लेट ओके टेन थर्टी अवत सो टेन ट्वेंटी अवत दबाउट इट सो आल देस्ट फर् योर प्रिपरेशन बाग प्रिपेर अवी ओके इंको चेसन चाहा देंट मन बॉटनी जुलाजी एग्जाम के लास्ट मिनट टिप्स अं ट्रिक्स विषय एग्जाम के वीडियो लास्ट मन दी वस्तु ओके डेफिटली चूस ओके सो दबाउट इट थैंक यू वेरी मच मल्ल नैक्स्ट सैशन कल चांपियन अरकू बाय बाय टेक के अंड गुड नई आल देस्ट फर् योर प्रिपरेश